crawl you make your taking me and look you. Ця конференція стала ініціативою Душпасторської ради при Державній педенціальній службі України. Мета, перш за все, це обговорити, це пов'язано з нагальними проблемами зміни законодавства. І згідно з цими змінами три різновиди капеланства встановлено. Тобто душпастерська опіка у в'язненні тимчасово, мається на увазі у слідчих ізоляторах і таке інше. Другий різновид – це душпастерська опіка засуджених. Тобто ті, хто відбуває вже покарання. І третій різновид – це душпасторська опіка персоналу. Якраз ці законодавчі зміни, вони потребують відповідних інструкцій, обговорень. Сучасні отці, шановна президія, панове генерали, офіцери, курсанти. Конференція є підготовчим таким кроком для того, щоб ми могли представити спільну позицію церков і працівників Державної кримінальної виконавчої служби, керівному органу, який здійснює загальне керівництво цією службою, це центральний апарат Державної пенітенціальної служби України. Ми хочемо, щоб всі ці напрацювання конференції стали ще одним кроком до того, щоб ми переосмислювали, чим є наша пенітенціальна система, яку ми хочемо бачити пенітенціальну систему, яке місце духовенства в переміні нашого суспільства, в переміні людей, які потрапили за грати. І як ми можемо послужити цим людям краще, а також людям, які звершують цю дуже важку службу. Ми розуміємо прекрасно, що без священників питання виховання засуджених і їх духовного оконування, звичайно, ми самотужки в повному об'ємі справитись не можемо. І сьогодні наше партнерство пенітенціаріїв, практичних працівників і священників, які ходять безпосередньо в установу, це, звичайно, добра співпраця, яка має і свої співпраці. І позитивні результати, і не дуже позитивні результати, але все ж таки це розвиток питання, який має історію. І на сьогодні я хочу сказати, що в кожній установі є молитовна кімната або храм або капличка. В кожній установі є прихильники, в кожній установі сьогодні визначаються свята. Зараз ми вивчаємо питання розширення роботи капеланів на персонал, для того, щоб духовно збагачувати співробітників, тому що система пенітенціарна взагалі пенітенціарна. І ми повертаємось до правила, що кожен співробітник виховати. Перед нами стоїть задача не тільки, щоб людина відбула покарання, а щоб її як-то ресоціалізувати і вернути назад у суспільство повноцінною людиною. Без вашої допомоги, звичайно, тут нам важко, бо самі засуджені, самі знаєте, як вони приймають працівника установи. Ви є лікарі душі, як я вас називаю, і на вас... Звичайно, ми надіємося і допомога в цьому в цьому питанні. Музей кримінальної виконавчої служби був основан в 98-му году, і це було всього одне поміщення. Є деякі місця, де, може бути, в Латвії вже ми пішли далі, да? тобто, може бути, в якомусь економічному плані, ми, може бути, вже є договори між конфесіональною і так далі. Да? Но є і, і те ж саме з капеланами, да? що, що капелани вже у нас є на зарплаті в, в, в тюрмах. Да? Но есть и ситуации, которые мы, конечно, должны учиться больше. Это, например, как ваши, ваши работники в тюремной системе, с каким они таким энтузиазмом относятся к душпастырству, да, что это важно, что это важно думать про свою душу. У вас больше населения, больше конфессий в стране, то для нас, конечно же, очень важен этот опыт взаимодействия, где вы находите единый консенсус, то есть любви к Богу, где не присутствует политика про зелитивизма, то есть поиска адептов для своего вероисповедования, а поиск именно тех путей, которые укажут человеку на одну единственную дорогу, ведущую к спасению. Поэтому это очень важно было наблюдать, насколько у вас дружелюбно это шло общение.
що відбувається тут литургія, люди можуть піти до сповіді, до причастя, відбувалися крещення, навіть було в інші. Відтінка з дітьми до двох годин. До двох годин, так. Може дві, може менше. Тому нотатки будемо робити і будемо втілювати в руку. Я дуже вам вдячна за те, що ви є, за те, що ви даєте душу цій роботі. Це важливо. Thank you.